എല്ലാവർക്കും വേവ്സ് ഓഫ് ബേഡ്സിൻ്റെ കൊച്ചി കേട്ട പ്രഭാഷണങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം കൊച്ചി നഗരത്തിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും വിവിധ വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി നടന്നിട്ടുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളാണ് ഈ ചാനലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണം ഭാവയാമി രഘുരാമം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് രാമായണം മലയാള കവിതകളിൽ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി കൊച്ചി എഫ് എം പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ശ്രീകുമാർ മുഖത്തല ചെയ്ത പ്രഭാഷണത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം രാമായണം എന്ന കൃതിയെ ഉദാസീനമായിട്ടല്ല സമീപിക്കേണ്ടത് എന്ന് അതിനെ അതീവ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമല്ല സമീപിക്കാൻ കഴിയുക എന്നത് ഒരാളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് സമീപിക്കാമെന്നത് നമ്മളുടെ മർത്യ ജീവിതത്തിലെ നരജീവിതമായ വേദനയുടെ എല്ലാ അംശങ്ങളെയും ഈ രാമായണത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത് അതിന് പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാകാം എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത വരുന്നത് ചിന്താവിഷ്ടയായ സീതയാണ് മലയാളത്തിൽ നമ്മളുടെ ചിന്തയെ പിടിച്ചുലച്ചത് എല്ലാ എഴുത്തുകാരും അവർ എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു എന്നത് അവരുടെ രൂപവത്കരണത്തിന്റെ കാലത്ത് അവർ എന്തായിരുന്നു എന്നതാണ് അവരെ പിന്നീട് ഓരോന്നിലും അപഗ്രഥിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക ഒരാൾ എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു എന്നത് അയാളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നത് കവിയായി തീരാൻ വേണ്ടി അയാൾ എന്തൊക്കെ സംഭരിച്ചു വെച്ചു എന്നത് അയാൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെ ശേഖരിച്ചെടുത്തു എന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഒരാളെ കവിയാകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക അയാളുടെ പിൽക്കാല ജീവിതചര്യയിൽ മുഴുവൻ അത് പ്രതിഫലിച്ച് കാണുക തന്നെ ചെയ്യും ആശാന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആശാൻ വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ വളരെ മഹാനായിരുന്ന ഒരാളുടെ പിന്നിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു കണ്ടെത്തി കഴിയുമ്പോൾ ആശാൻ വളരെ ആഴമേറിയ വേദാന്ത ദർശനത്തിലേക്കാണ് ആശാനെ നയിക്കുന്നത് ആഴമേറിയ വേദാന്ത ദർശനം ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം ലഭിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആശാൻ ഈശ്വര സങ്കല്പം എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആശാൻ കാണപ്പെട്ടില്ല കാണും തുറമടതിന് കണ്ണില്ല കയ്യില്ല കാലില്ല ആണല്ലല്ലാതെ മറ്റല്ല അണുവും അളവുമില്ല അതിയിൽ അന്തമില്ല സ്ഥൂണപ്രായം ജഡത്വം ചെറുതു പറയുവാനില്ല മറ്റൊന്നും മല്ലിക്കാണും ബ്രഹ്മാണ്ട കോടി കപട നടന കലാശാലിയാണ് എന്റെ ദൈവം എന്ന് ആശാൻ പറയുന്ന വിധത്തിൽ അഗാധമായ വേദാന്ത ദർശനത്തിലേക്ക് ആശാൻ നയിക്കപ്പെടുന്നു വേദാന്ത ദർശനത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെട്ട് ആശാൻ അങ്ങനെ സ്തോത്രകൃതികൾ എഴുതി ജീവിക്കുന്ന കാലത്താണ് അങ്ങനെ പഠിച്ചും കുറേശ്ശായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചും ആ തരത്തിൽ ചിന്ത നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആശാന്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഭൂമിക തുറന്നിട്ടുകൊണ്ട് ആശാനെ ഡോക്ടർ പൽപൂന്റെ അടുത്ത് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് അയക്കുന്നത് വേറെ ഒരു ലോകമാണ് ആശാന്റെ മുമ്പിൽ തുറന്നു വരുന്നത് പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യം ആശാന്റെ മുമ്പിലെ കനാവൃതമാകുന്നു ഒരു വലിയ നഗരത്തിന്റെ ജീവിതം ആശാന്റെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നു കേരളത്തിൽ അനുഭവിച്ചതുപോലെ കഠിനമായ വിവേചനങ്ങളില്ലാത്ത അതീവ ഗുരുതരമായ ജാതിസ്പർദ്ധയില്ലാത്ത അങ്ങനെ അല്ലാത്ത വിശാലമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ആശാന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നു ആശാന്റെ ലോകം വളരെ വിശാലമായ ദർശനങ്ങളിലേക്ക് തുറക്കപ്പെടുന്നു ബുദ്ധ ദർശനത്തിലേക്ക് ലോകത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ബോധത്തിലേക്കൊക്കെ ആശാന്റെ കണ്ണു തുറക്കപ്പെടുന്നു ആശാൻ വേറൊരു തരത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അവിടെ വിഷൂചിക ബാധ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ആശാൻ അവിടെ നിന്നും കൽക്കട്ടയ്ക്ക് പോകുന്നത് കൽക്കട്ടയിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ വലിയ സംസ്കൃത പണ്ഡിതന്മാരുമായിട്ടാണ് ഇടപെടുന്നത് കൽക്കട്ടയിലെ നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിന്റെ എല്ലാ സുഗന്ധവും വീര്യവും നിലനിൽക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് കൽക്കട്ടയിലേക്ക് ആശാന്റെ പറിച്ചു നടൽ ആശാന്റെ ജീവിതം ആശാന്റെ ചിന്തകൾ വല്ലാതെ സ്വതന്ത്രമാകുന്നു ആശാൻ എഴുതിയതുപോലെ ചിരബന്ധനമാർന്ന പക്ഷിതൻ ചിറകിൻ ശക്തി മറന്നുപോയിടാമെന്ന് ആശാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആശാൻ ആ ഒരു ഗതി വേണ്ടി വന്നില്ല ചിരബന്ധന മാറുന്നിട്ട് അവസാനം സ്വന്തം ചിറകിന്റെ ശക്തി മറ ആശാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആ ചിരബന്ധന മാറുന്നിട്ട് ചിറകിന്റെ ശക്തി മറന്നുപോയ ഒരു പക്ഷിയായിരുന്നില്ല ആശാൻ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനമായാൽ ഈ ചിറകിന് എത്ര ശക്തി വരുമെന്നും എത്ര ഉയരത്തിൽ പറക്കാൻ കഴിയുമെന്നും എത്ര ഉയരത്തിൽ പറന്നാലും എത്ര സൂക്ഷ്മമായി ഈ ഭൂമിയിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ കഴിയുമെന്നും വളരെ വ്യക്തമായി ബോധം വരുന്നു ആശാൻ ആശാന്റെ ഈ സഞ്ചാരം കൊണ്ട് ആശാൻ അഗാധമായി രാമായണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആശാൻ ബാലരാമായണം എന്ന പേരിൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി രാമായണം ആഖ്യാനം ചെയ്യാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമാക്കിയില്ല എങ്കിലും അതിമനോഹരമായ രാമായണം ഉണ്ടാവുന്നത് പണ്ട് കോസല രാജ്യത്തിൽ പേരെഴുന്നൊരു അയോധ്യയിൽ മന്നവന്മാർ വാണിരുന്നു മനുവിൻ തറവാട്ടുകാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്നും ഏത് കുട്ടിക്കും വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിൽ ആശാൻ രാമായണ കഥ ആഖ്യാനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ആശാൻ അപ്പോൾ വളരെ ആഴത്തിൽ രാമായണം പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് സമാർജിച്ചെടുത്ത അനേകം സിദ്ധികൾ കൊണ്ട്
ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ വളരെ പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള ഒരു കവിയുമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം കുറച്ചൊരു തമാശയായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ആശാനി തിരുവനന്തപുരത്ത് ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പോലും ചിന്താവിഷ്ടയായി സീതയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അയോധ്യയിലെ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുമല്ലോ പരമുച്ഛവും അഭ്യസൂയയും ദുരയും ദുർവ്യതിയാനാസക്തിയും ഒക്കെ ചേർന്ന് ഈ പരമ്പരയായി പൗരികൾ കെട്ടുപോയത് എന്ന് പറഞ്ഞത് തിരുവനന്തപുരത്തെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ് ആശാൻ എഴുതിയത് എന്ന് തെല്ലൊരു തമാശയോടുകൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവാം ആശാൻ ഒരു നഗര ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ജീവിതം ദുഷിച്ചു പോകുന്നത് എന്ന് അതിലധികം ദുർഗുണങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോഴും വർദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പൊ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാലും നമ്മളിൽ അതിലധികം ദുർഗുണങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് സമാർജിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പരപുച്ഛവും അഭ്യസൂയയും ദുരയും ദുർവ്യതിയാനസക്തിയും ഒക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും കൊണ്ടു നടക്കാൻ കഴിയുന്ന ദുർഗുണങ്ങളെന്ന് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത എന്ന് പറയുന്ന കൃതി ആശാന്റെ കാവ്യ ജീവിതത്തിലെ ആശാന്റെ കൃതികളുടെ ഒട്ടുമിക്ക ഗുണങ്ങളും ആ കൃതിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം ആശാൻ അനുഭവിച്ചു പോന്ന ആത്മസംഘർഷത്തിനുള്ള പരിഹാരം തേടി ആശാൻ സ്വയം നടത്തിയ ചികിത്സയാണ് ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത എല്ലാവരുടെയും ഔഷധമാവുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഏത് ഭീകരമായിട്ടുള്ള മഹാവിപത്തിലും ഇടർ തീർപ്പതിനേക ഹേതു വന്നിടയാം ഏത് മഹാവിപത്തിലും എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് സ്ഫുടധാരകൾ കൂരിരുട്ടിലുണ്ട് ഇടയിൽ ദ്വീപുകളുണ്ട് സിന്ധുവിൽ ഇടർ തീർപ്പതിനേക ഹേതു വന്നിടയാം ഏത് മഹാവിപത്തിലും എന്ന് ആശാൻ സ്വയം സമാശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത ഇങ്ങനെ വായി ോക്കുമ്പോ അതിൽ നമ്മളുടെ പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയാത്ത സകല പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പരിഹാരം ആശാൻ ഉൾച്ചേർത്ത് വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് രാമായണത്തിൽ നിന്ന് ആശാൻ കണ്ടെടുക്കുന്ന സീത നിരന്തരമായി നമ്മളുടെ രാമ വിമർശനത്തിന് അതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം എങ്കിലും നമ്മളുടെ രാമനെ കുറിച്ചുള്ള വിമർശനത്തിന് സാമാന്യമായ വിധത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് കുമാരനാശാനാണെന്ന് പറയാവുന്ന വിധത്തിൽ വളരെ തീവ്രമായ ശ്രീരാമ വിമർശനം നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് സീത എന്ന കഥാപാത്രം നിൽക്കുന്നത് രാമനെ വിമർശിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിറങ്ങിയിട്ട് നടത്തുന്ന വിമർശനമല്ല സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താൻ കടന്നു പോകുന്ന ജീവിത പ്രതിസന്ധികളുടെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് എന്തായിരുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ശ്രീരാമൻ എന്നാണ് സീത പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിനൊരു സാർവലൗകികമായ വിചാരണ സ്വഭാവം വരുന്നത് നമ്മളിൽ എല്ലാവരിലും അങ്ങനെ ഒരു സീത കുടികൊള്ളുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിൽ എല്ലാവരിലും തിരസ്കൃതയായ ഒരു സീത കുടികൊള്ളുന്നു നമ്മളിൽ എല്ലാവരിലും അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സീത കുടികൊള്ളുന്നു ആ തരത്തിലൊരു സീതയെ കണ്ടെത്തി എന്നതുകൊണ്ടാണ് ആശാന്റെ സീത ഇങ്ങനെ സർവപ്രിയമായി തീരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആശാന്റെ സീതയ്ക്ക് അനേകം പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ആശാന്റെ വിമർശനം പോലെ കഴമ്പുറ്റ അത്ര ആഴത്തിൽ പതിക്കുന്ന ഒരു വിമർശനം അതിനു മുമ്പ് മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആശാൻ സീതയുടെ ചിന്തയെ അതിചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് അതിചിന്ത വഹിച്ച് സീത പോയി സ്ഥിതി ചെയ്ത ആളുടെ ജാന്തവാടിയിൽ നിന്നാണ് അതൊരു സാധാരണ ചിന്തയല്ലാതെ നമ്മളുടെ നാട്ടിലുമൊക്കെ ശ്രീരാമനെ സാധാരണ വിമർശിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരെ ഞാൻ എന്റെ ചെറിയ കാലത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും അങ്ങനെ രാമായണത്തെ ആഴത്തിൽ ഇഴ ചേർത്ത് പഠിച്ച ആളുകളൊന്നും ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ അവരൊക്കെ ശ്രീരാമനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സീതയെ കാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് തീരെ ശരിയായില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആശാന്റെ വിമർശനം എന്നത് രാജനീതിയും വ്യക്തിനീതിയും സമൂഹ നീതിയും ഒരുപോലെ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിമർശനമാണ് ആശാന്റെ സീത ഒരു നീതിയെ മാത്രമല്ല വിമർശനം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഭാര്യ എന്ന നിലയിൽ എന്നോട് ഭർത്താവ് ചെയ്തതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് അപഗ്രഥിച്ചു കളയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സീതയല്ല സീത രാജനീതിയെ വിചാരണ ചെയ്യുന്നു സീത അക്കാലത്ത് നിലവിലിരുന്ന സാമൂഹിക നീതിയെ വിചാരണ ചെയ്യുന്നു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന നീതിയെ വിചാരണ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് പ്രസക്തി വർദ്ധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആശാന്റെ കൃതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കടലിൽ തങ്ങിയ കാന്തഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഏതോ ഒന്നിനെ ഇടയ്ക്കിടെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ അഗാധതയിൽ നിന്ന് ചിലതിനെ തേടിയെടുത്ത് വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് തരുണി പാതജ ഗർഹിണി ശ്രുതി അങ്ങനെ ആയിരുന്ന സ്ത്രീകളെയും പാതജന്മാരെയും ഒരുപോലെ നിന്ദിച്ചിരുന്ന ഒരു ശ്രുതിയിൽ നിന്ന് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപവത്കരിക്കപ്പെട്ട നിയമസംഹിതയിൽ നിന്ന് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപവത്കരിക്കപ്പെട്ട ആചാരങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ പേരിൽ നടപ്പാക്കപ്പെട്ട രാജനീതിയിൽ നിന്ന് എന്താണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെ അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് എന്ന് എന്താണ്
ആശാൻ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ശില്പ വൈദഗ്ധ്യം മലയാളത്തിൽ പിൽക്കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കവിതയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാനാവില്ല അത്ര അസാമാന്യമായ ശില്പ വൈദഗ്ധ്യമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആശാൻ സീതയുടെ ചിന്തയെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് സീതയുടെ ചിന്തയെ ആഖ്യാനം ചെയ്തു വരുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ആ ചിന്ത എന്തുകൊണ്ട് അത്ര പ്രബലമാകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സീതയ്ക്ക് രാമനോടുണ്ടായിരുന്ന അനുരാഗം ഞാൻ രാമന് സീതയോടുണ്ടായിരുന്ന അനുരാഗം എന്നല്ല പറയുന്നത് സീതയ്ക്ക് രാമനോടുണ്ടായിരുന്ന അനുരാഗം എത്ര തീവ്രമായിരുന്നു എന്ന് എത്ര ദൃഢമായിരുന്നുവെന്ന് ആശാൻ വളരെ ചെറിയ ചില ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ തീവ്രതയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ശ്രീരാമനും ഞാനും കൂടി ജീവിച്ചതെന്ന് ബുദ്ധിയിൽ കുറവില്ലാത്ത മൃഗങ്ങളെ പോലെ ചിറകില്ലാത്ത ഖഗങ്ങൾ പോലെ ഇരുമെയ്യാർന്ന് ഒരു ജീവി പോലവേ ഞങ്ങൾ ഇരുമെയ്യാർന്ന് ഒരു ജീവി പോലവേ ജീവിച്ചു എന്ന് സീതരാമനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് പിന്നീട് നടത്തുന്ന ഓരോ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത ആഘാതശേഷി ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ അസാമാന്യമായ പ്രണയത്തെ അതിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അശാന്റെ നായികമാരെല്ലാം ഈ തരത്തിൽ അതികാഠമായി പ്രണയിച്ചിരുന്നവരാണ് എന്നുകൂടി നമുക്കിതിന്റെ കൂടെ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ തരത്തിൽ അശാന്റെ കൃതി നമ്മളുടെ മുന്നിൽ അങ്ങനെ വളരെ പ്രസക്തമായി നിലനിൽക്കുന്നു ഇതേക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആശാന്റെ സീത വെറും ഒരു സ്ത്രീയല്ല എന്നും അത് കാലത്തെ കടന്നു നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീയായി നിൽക്കുന്നുവെന്നും ആശാൻ രാമായണത്തെ രാമനെ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപോയത് എന്നും പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇനിയും അനേകം കാര്യങ്ങൾ അതേക്കുറിച്ച് പറയാൻ തോന്നുന്നുവെങ്കിലും മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ ഞാൻ ഈ ചിന്താവിഷ്ടയായ സീതയെ ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് വള്ളത്തോളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ നിർബന്ധിതനാവുന്നു ചിന്താവിഷ്ടയായ സീതയെ കുറിച്ച് മാത്രം നമുക്ക് കുറെ ഏറെ സംസാരിക്കാനുള്ള വിധത്തിൽ ആശാൻ അതിൽ കാര്യങ്ങളെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇടശ്ശേരിയുടെ കവിതകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യകാല കവിതകളിൽ ഒന്നായ ലവണാസുര വധത്തിലെ ഹനുമാൻ എന്ന കവിതയിൽ രാമായണത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശമുണ്ട് അത് ആട്ടക്കഥ കണ്ടതിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ആ കവിത എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അശ്വമേധത്തിന് കുതിരയെ അഴിച്ചു വിട്ടതിന് ശേഷം ലവകുശന്മാർ അശ്വബന്ധനം നടത്തിയിട്ട് അത് അഴിക്കാൻ ഹനുമാൻ എത്തുന്നതാണ് സന്ദർഭം ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഹനുമാന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ടാണ് അതിനെ കാണുന്നത് ഹനുമാൻ ശ്രീരാമനുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ച ആളാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ശ്യാമളം വനം രാമചന്ദ്രന്റെ കോമള തനു തന്നെയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഈ വനം തന്നെ ശ്രീരാമന്റെ ശരീരമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അത് ആരംഭിക്കുക അതിൽ ഇടശ്ശേരിയുടെ ദുഃഖം എന്ന് പറയാവുന്നത് അഥവാ ഹനുമാന്റെ ദുഃഖം എന്ന് പറയാവുന്നത് ഈ കുട്ടികൾ ലവകുശന്മാർ രാമനെ കുറിച്ച് കേട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു രാമന സദാ രാമനെ പുണ്യ സോമനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടവർ ഭർഗജാപ പ്രഭേദി എന്നല്ല ഭാർഗവ ജേതാവെന്നല്ല മാർഗണ ലീല മാത്രത്തിൽ രക്ഷോ മാർഗം വെന്നവൻ എന്നല്ല രാവണാന്തകൻ എന്നല്ല സാധു സേവന വ്രതൻ എന്നല്ല ഇതൊന്നുമല്ല ഈ കുട്ടികൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കേണ്ട കീർത്തികൾ പക്ഷെ ഇതൊന്നുമല്ല കേട്ടിരിക്കുന്നത് പെൺകൊല ചെയ്ത പാപി എന്നത്രേ കുട്ടികൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിരിക്കുന്നത് പെൺകൊല ചെയ്ത പാപി എന്നത്രേ പൊന്മാൻ തേടിയ പൊണ്ണനും ഒരു പൊന്മാനിനെ കണ്ടപ്പോ ഭാര്യ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് പോയ ഒരു പൊണ്ണനാണ് ഇയാൾ എന്ന് പെണ്ണിനെ കൊന്ന ഘാതകനാണ് എന്ന് വാനരത്തെ ഒളി വേട്ടയാടും കാനനചാരി എന്നുമാം ബാലിയെ കൊന്നുകളഞ്ഞ ഒളിച്ചു നിന്ന് കൊന്നുകളഞ്ഞ ഒളി വേട്ടക്കാരനാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഈ കുട്ടികൾ കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഹനുമാൻ പറയുന്നു ശാന്തം പാപം ഈ ഭ്രാന്തന്മാരിന് എന്തു തന്നെ പറഞ്ഞേക്കാം ഇത്ര കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് മതിയായിരിക്കുന്നു ഈ പാപം ശാന്തമാകട്ടെ ഇനി ഈ ഭ്രാന്തന്മാർ എന്തൊക്കെയാണാവോ ശ്രീരാമനെ കുറിച്ച് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പോവുക ഇതിലെ ഈ രാമവിമർശനത്തെ നമ്മൾ കാണാതെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതേ കവിതയിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ട് ഒരു ഭാഗം കൂടി ഇടശ്ശേരി പറയുന്നുണ്ട് കൊല്ലട്ടെ അമ്പത് രാവണരെ വെല്ലട്ടെ ദിക്കൊരു വീക്ഷണത്താൽ ചെയ്യട്ടെ നൂറ് നൂറ് അശ്വമേധം ഈ ഓമൽ കൊച്ചു കുമാരന്മാരെ മെയ്യോട് ചേർക്കാത്തൊരാളെ ആർക്കും വയ്യൊരു ഭാഗ്യവാൻ എന്നുരപ്പാൻ ഈ കുളിർ ചന്ദന ചാറു തട്ടി ചേർക്കുന്നു ചെങ്കനൽ മേനിയിങ്കൽ മർമ്മം പിളർത്താലും ആത്മധർമ്മ കർമ്മ പഥ ഭ്രംശ ഭീതൻ നാഥൻ ഹനുമാൻ പറയുന്നു എന്റെ ഈ നാഥൻ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാറോട് ചേർക്കാത്തയാളെന്ന നിലയിൽ എത്ര രാവണനെ കൊന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും എത്ര ലങ്ക നേടി എന്ന് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് സമ്മതിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല അദ്ദേഹം കർമ്മപഥത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രംശം വരുമോ എന്ന് ഭയക്കുന്ന ആളായത് കൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു വിമർശനം അവിടെ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ശരി രാമായണത്തിന്റെ
സാന്ത്വനമല്ലിപ്പോൾ ചെയ്തു ഞാൻ തൽ സ്വാന്ത നിർഭേദനമായിരുന്നു ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പിളർക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഞാൻ ഈ രാമോപാലംഭം എന്ന് പറയാവുന്ന രാമവിമർശനത്തെ ഞാൻ കണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നു ഹനുമൽ സേവ തുഞ്ചൻ പറമ്പിൽ എന്ന കൃതിയുണ്ട് അതിനെ രാമായണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നമുക്ക് പറയാമെങ്കിലും അതിലങ്ങനെ വളരെ ഗാഠമായ ഒരു പരാമർശം അതേക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല ഞാൻ കാണുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കൃതി ബാലാമണിയമ്മയുടെ വിഭീഷണൻ എന്ന് പറയുന്ന കവിതയാണ് തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഇതിനോടൊപ്പം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ